നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്നിനായ മാത്യു സംഭാപ്പച്ചൻ്റെ മധുര സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടത് മാറുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ധ്യാനാത്മകമായിരിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവമായുള്ളവേ നിന്നോടുള്ള സത്യമായ സ്നേഹം എന്നിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അത്ഭുതകരമായ നിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കാണുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നീ തുറക്കണമേ രക്ഷിതാവായുള്ളവേ നീ എന്നിൽ നിന്നും ദൂരത്തായി പോയിരിക്കരുതേ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിനും നിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനും തടസ്സമായി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകലത്തെയും അവിടുന്ന് ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണമേ എല്ലാ സമയവും നിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടം എന്നിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമേ ഒരു വിനാഴിക പോലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെയോ ആശ പോലെയോ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകരുതേ അവർണനീയമായ നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എന്നെ വഴി നടത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവായ എൻ്റെ യേശുവം ബ്രാനെ നിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കണമേ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെച്ച നിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിൻ്റെ തിരുമഹത്വത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് മരിക്കുവാൻ പോലും ഒരുക്കുള്ളവനായി ഞാൻ കാണപ്പെടണമേ ആമി മരുഭൂമിയിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ആഴമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുന്നത് യേശുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ പോലും എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശരീരത്തിങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്നപോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകും എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അതായത് പൊലസ്ലിയ പറയാണ് എനിക്കിഷ്ടം മരിച്ചിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്നിരിക്കുവാനാണ് പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് വിശേഷത ശരീരത്തിന് ജീവനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം പക്ഷേ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുവെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് താഴോട്ട് പറയാണ് വായിക്കാം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അതായത് മരണമാണോ ജീവനാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാനാ ആണോ അതോ മരിക്കുവാനാണോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല പക്ഷേ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേല ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം അതായത് പൗലോ സ്ലിഹായ്ക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് വേല ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗപ്രദമാവുമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ശരീരത്തിന് ജീവൻ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമെന്ന് പൗലോ സ്ലിഹ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മാത്യു സുരംബാബച്ചൻ്റെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മരുഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാണ് കൂടുതൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും പക്ഷേ നമുക്ക് അതത്ര എളുപ്പം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മീകമായ യാത്രയിൽ നമ്മൾ 
വളർന്നു വളർന്ന് ക്രിസ്തുവിനോളം ആ തേജസ്സിന്മയെ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഈ ശരീരമൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് വിട്ടങ്ങോട്ട് മാറുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കറണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്പം ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു കണക്കിൽ നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈ നാലാം അധ്യായം കർത്താവ് നല്ല നാട്ടുച്ചയ്ക്ക് കിണറ്റിൻകരയിൽ വേർതൊലിച്ച് ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്കും അല്പം പങ്കുകൊള്ളാം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വര വാക്യം വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ യാക്കോവിന് ഒരു ഉറവുണ്ടായിരുന്നു യേശു വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉറവിനരികെ ഇരുന്നു അവിടെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷീണിതാവസ്ഥ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വാഭാവിക ബലഹീനതകളെയും മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മളുടെ കഷ്ടതകളിൽ നമ്മളോട് കൂടെ നിൽക്കുവാനും അത് ശരീരത്തിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന വേദന എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും തോറും നമ്മൾ പാപത്തെ വിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നാം പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വായിക്കുന്നില്ല പാപം നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയുവാൻ നമുക്ക് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വേദനകൾ നീണ്ടു പോകും തോറും നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ഇപ്പോൾ യേശു അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയ സമയം ഏകദേശം ആറാം മണിയാണ് ആറാം മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും യഹൂദന്മാരുടെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആറാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് നട്ടുച്ചയാണ് ആ സമയത്ത് ആ പൊരി വെയിലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വരികയാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് വെള്ളം കോരുവാൻ വരില്ല യഹൂദന്മാർ പുരുഷന്മാരും വെള്ളം കോരില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ പെസഹാ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തടയാളമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ അപ്പം അതൊരു പുരുഷനാണ് അവനോട് ചോദിക്കണം കാരണം കാരണം കർത്താവ് ഇതെല്ലാം വളരെ സ്വകാര്യമായി യൂദാസ് ഇതറിയാതെ പദ്ധതിയിടുകയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് പത്രോസിനോടും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോടും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എവിടെയാണ് പെസഹാ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിനു പകരം ഓരോ ഹിൻഡ് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് സാധാരണ പുരുഷന്മാർ വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാറില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരാളെ ചട്ടം കെട്ടി നീ വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം ആ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പിറകെ വരുമ്പോൾ അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കും നിൻ്റെ പിറകെ വരും നീ അവരെ മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കർത്താവ് ഇവനോട് ചട്ടം കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് കാരണം കർത്താവ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിടിക്കപ്പെടും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കർത്താവ് എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടും പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് നടക്കില്ല പെസഹ നടക്കില്ല കാരണം ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എത്രയും വാഞ്ചിച്ചു കാരണം ആ പെസഹായിലാണ് പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് വിഭാഗിച്ച് തരുന്നത് ആ പെസഹായിലായതുകൊണ്ട് ആ പെസഹ നടന്നേ മതിയാവും അതിനെന്ത് രീതിയിലും തന്ത്രപരമായ രീതിയിലും കർത്താവ് അത് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞവനാണ് കർത്താവ് അതുപോലെ പൗലോസ്ലിയ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം എതിർത്ത് നിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എതിർത്ത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവമായി നമ്മൾ മെനയണം പൊലോസ്ലിയ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ബാക്കി ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങളെ മെനയണമെന്നാണ് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുരുട്ടുകുത്തി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുവാനുള്ള കാര്യമല്ല മറിച്ച് ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങളെ മെനയാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ബുദ്ധി ലോകപരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടില്ല ഉപകാരപ്പെടേണ്ടത് ആത്മീകമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം ലോകപരമായി മാത്രമാണ് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഉപകരിക്കുന്നില്ലേ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീകമായ വ്യാപാരത്തിന് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഷ്ടത ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും വേദന എടുക്ക ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായി നമ്മൾ വേദനയും പ്രയാസവും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തോട് നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേഹിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദേഹിയുടെ ഭാഗമായ ബുദ്ധി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ദേഹിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹികളെ പ്രാണനെ ജീവനെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബോധവിചാര മണ്ഡലങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ മൈനൂട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൈനൂട്ടായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ എന്നല്ല അതിനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഒരു 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 കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സല്ല ദേഹി അല്ലെന്നല്ല മനസ്സ് ദേഹിയുടെ ഒരു ഒരു അംശം മാത്രമാകുന്നു ആ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ റോമർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന വാക്കത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവന് വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈ ആ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും ദൈവഹൃതവും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം അപ്പം ഈ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ ഈ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് ബുദ്ധിയും ശരീരവും കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുവീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ആറാം മണി നേരം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടുച്ചയാണ് ഈ സമയത്ത് സാധാരണ പുരുഷന്മാരോ പുരുഷന്മാർ വെള്ളം കോരാറില്ല സ്ത്രീകളും ആ സമയത്ത് വരാറില്ല പിന്നെ എന്തിന് അവൾ അവിടെ തനിയേ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ മറ്റ് ലോകക്കാരന് മുമ്പിൽ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ എന്തോ ഭാരം പേറി നടക്കുന്നവളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകക്കാർ വെറുക്കുന്നവളോ ആയിരുന്നു ലോകക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ശമര്യാക്കാർ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ശമര്യ സ്ത്രീകളും മറ്റ് ആൾക്കാരും ഇവളെ അത്ര നല്ല സ്ത്രീയായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്നുകിൽ അവളൊരു ദുർമാർഗ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം കർത്താവ് പിന്നീട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സ്തബ്ധയായി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവനെങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് കാരണം അവർ അവൾക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ആ ആറാം മണി സമയത്ത് ആ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അവൾ വരുമായിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ സൃഷ്ടാവ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ആ തിരുഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും കൂടെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വരുവാണ് എന്താണ് തിരുഹിതത്തിൻ്റെ തിരുഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേക്കുമായിരിക്കും അതായത് സകല ജാതികളെ ഈ ശമരിയാസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വർഗത്തിൽ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവരെയും കർത്താവിൻ്റെ തൊഴുത്തിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നമേയുള്ള നിശ്ചയം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്തോളൂ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ പലോസ്ലിയ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ തിരുഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതായത് 
ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അത് അവൻ താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധനപ്രകാരം സകല ജ്ഞാനു വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് സകല ജ്ഞാനു വിവേകവും അവനിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് കോരിന്തർ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണുവാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലേ ആ കാണുന്നവർ വായിച്ചട്ടെ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷത്താൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശുവിലാണ് ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും അവനിൽ അല്ലോ സകല പരിജ്ഞാനവും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് എന്നൊരു വചനവും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ദേഹരൂപമായി കർത്താവ് ദൈവമായവൻ രൂപമില്ലാത്തവൻ ദേഹരൂപമായി വന്നപ്പോൾ അവനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശബരിയ സ്ത്രീയുടെ സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കും യേശുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് അവനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നത് അത്രയും യഹൂദന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന കർത്താവിനെ ഏതാനും ചില യഹൂദന്മാർക്കും ചില പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും ചില പാവപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ശബരിയയിലെ കുറച്ച് പേർക്കും ഒക്കെ മാത്രമല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ മനസ്സിലാകേണ്ടവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജ്ഞാനം നിക്ഷിപ്തമായി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ദേഹരൂപമായി അവനിൽ വസിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ സാംശീകരിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ദേഹി ശുദ്ധീകരി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ആത്മാവ് അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കോരുവാനായിട്ട് ഈ ശമനീശ്രീ ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അവിടെ വന്നപ്പോൾ യേശു അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏഴാം വാക്യം എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പാൻ തരുമോ ആരാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ ഉറവ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവ തന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയോടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് പഴയ യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട് വളരെയധികം സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ യാതൊരു വിലയില്ല പരിമിതി എന്നല്ല വിലയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീരെയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവനെ പോലെ ആണോന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു പരിരക്ഷണയും ഇല്ല അവൻ ആകെയുള്ള സംരക്ഷണം അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവന് വേറെ ഒരു ആശ്രയം ഇല്ല അപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആശ്രയം മുഴുവൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൽ സർവത്ര ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കാനും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നിഷ്കളങ്കത്വം മാത്രം കാണിക്കുവാനൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം കോരുവാൻ വന്ന ഈ സ്ത്രീയോട് യഹൂദനും ദൈവവും നാഥനുമായവൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി ഭാവം എന്താണ് രീതി ഭാവം എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപേക്ഷയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആരപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയോട് തൻ്റെ മകളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു തരുമോ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് രണ്ട് വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഒന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യവും എഫ് എ സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യവും 
കൊലോസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഓരോരുത്തരോട് ആ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം എന്നറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയുള്ളതും ഒപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ ഇനി എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യം പോലെ ആ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതല്ലോ വായി സംസാരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സോറി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആധനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായെ കടിഞ്ഞാനിട്ട് കാക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഞാൻ ഉരിയാടാതെ മൂകനായിരുന്നു നന്മയെ ഗണ്യമാക്കാതെ മൗനമായിരുന്നു എൻ്റെ സങ്കടം പൊന്തി വന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ചു എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവിടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു നാവെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി പോകണമെന്നുള്ളത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആ കൃപ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ ഓടിക്കൊള്ളും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഓടിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എതിരെ ഒരു വണ്ടി വന്നു നമ്മൾ മറ്റൊരു വണ്ടിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഒരു സാധ്യതയില്ല അല്പം ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി കയറിപ്പോയാൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇടി ഉറപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മൊത്തം വരികയാണ് എന്തുമാത്രം സ്പീഡ് കൂട്ടണം ഗിയർ ഏതിലേക്ക് മാറ്റണം സ്റ്റിയറിങ് ഏത് വഴി ചിരിക്കണം ഹോൺ അടിക്കണം ആക്സിലേറ്റർ എന്ത് പവറിൽ കൊടുക്കണം ക്ലച്ച് എന്ത് പവറിൽ ചവിട്ടണം എഞ്ചിൻ്റെ ആ ആ കുതിപ്പ് എന്തുമാത്രം ശക്തിയിലായാലേ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ആ വണ്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ആലോചിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണോ ഒരു സെക്കൻഡൊന്നും എടുക്കില്ല ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കൃപ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് ഈ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കണം ദുഷ്ടൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായ കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കണം നന്മയെ കണ്ണിമാക്കാതെ ഇരുന്നു എൻ്റെ സങ്കടം പൊന്തി വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച് എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ നേരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്കും അതിൽ തീ കത്തി അല്പം ആ ഒരു സാധ്യതയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ആ ചൂട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അതായത് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവറൊന്നുമില്ല ഊബർ പിടിച്ചു പോകുന്ന ആ ഡ്രൈവർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു ചെറിയ റോഡിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കയറാമെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി എങ്ങനെ പോയാലും ഈ റോഡിന് ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്പം സ്ഥലമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വഴി ഗൂഗിളിൽ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തി അപ്പോൾ ഒരു കാറ് പുറകിലുണ്ട് ഈ കാറ് പുറകിൽ നിന്ന് ഹോണടിയോടെ ഹോണടിയാണ് ഭയങ്കര ഹോണടി അതായത് നമ്മളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹോണടി ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കണ്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഒരു കൂടി വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് കാണും അപ്പം അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി എൻ്റെ കാർ ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാ ഈ കാറും പുറകെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ആ ഒരു കുഞ്ഞു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോണടിയോടെ ഹോണടിയാണ് ഇവൻ 
കയറ്റി വിടാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കയറി പോകാനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഓൺ അടിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ കുറച്ച് വലത്തേക്ക് മാറ്റി ഇടതുവശത്തൂടെ കയറി പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഇടതുവശത്തൂടെ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ അനുവാദമില്ല പുള്ളി ഇടതുവശത്തൂടെ കയറി ഞങ്ങൾ പോയ വണ്ടിയെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആളിറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ഗ്ലാസ് താത്തു ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് താക്കുകയും ഇവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് സർവത്ര അസഭ്യ വർഷങ്ങളാണ് സർവത്ര അസഭ്യ വർഷങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ലാതിരിക്കെ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ അത് പോകാൻ സാ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവനത് കയറ്റി വിടാഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സൈഡാക്കി കയറ്റി വിട്ടേനെ സർവതും കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ട് സോറി സാറേ താങ്ക് യു അവന് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവനാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവനാണ് സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഈ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഡ്രൈവർ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഒരു കൃപ അവന് കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നാവിന് ചേരാത്ത വർത്തമാനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാതിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ കേൾക്കുവാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ സകലതും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോയി ഇറങ്ങി ഒരെണ്ണം കൊടുത്താലോ ഒന്ന് അതുപോലെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചേർന്ന് അവനെ ശാന്തനാക്കി വിട്ടു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം മറ്റവനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവൻ പറയുന്തോർ ഇവൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവസാനം ഇവനൊരു മന്ന അതായത് ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത് വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ ഇവൻ അത്ഭുതം ഇവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ ഡ്രൈവർ ഇവനെ ഇറങ്ങി ഇവൻ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് പറയുമെന്നാണ് പക്ഷേ അവനിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാവം ഞാൻ കണ്ടു നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതൊരു സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും യേശു പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുവിശേഷകരാവും സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമൊന്നുമല്ല യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പറ്റി പറയണം പറയുന്നിടത്തെല്ലാം പറയണം പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് കർത്താവാണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നതെന്ന് പറയണം ഇനിയും പറയുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ പറയണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് മോഡ് എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ അല്പം വെള്ളം തരാമോ എന്തുകൊണ്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഉച്ചയും കുത്തി നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ സ്ത്രീയോട് കർത്താവിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും കർത്താവിനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവളൊരു താണജാതിക്കാരി സ്ത്രീയാണ് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഹൂദൻ ഒരു യഹൂദനാണ് സ്ത്രീയോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്തവനാണ് പോരാഞ്ഞതിന് ഇവൾ ഒരു നല്ല നടപ്പുള്ള സ്ത്രീയും അല്ല ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എടി പെണ്ണെ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് താ എന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും കർത്താവിനുണ്ടായിരിക്കെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിനീതനെ പോലെ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബാക്കി ആറ് എട്ടാം വാക്യം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു അത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കമാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അല്ലേ എന്തിനാണ് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു കിണർ ഒരു കർത്താവ് ആരെ കാണുവാൻ വന്നതാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത്ര പിടിയില്ല കിണറ്റിൻ്റെ അരികിൽ കർത്താവ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു സ്ത്രീ അന്നേരം വന്നിട്ടില്ല ഇവർ ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എന്ത് കാണുന്നത് 
ഇപ്പൻ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നല്ലോ പക്ഷേ പേടിച്ചിട്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ല പേടിച്ചിട്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ല താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ കിണറ്റിൻ്റെ കര ആകുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിയിലേക്ക് വന്നു എന്താണ് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വാ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് ഇവരെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവളെ കർത്താവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ഇവിടെ ഒരു കുംഭസാരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കർത്താവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ വരുന്ന സ്ത്രീക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ദൈവത്തിനെല്ലാം മുന്നമേ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനെല്ലാം മുന്നമേ അറിയാവുന്നതിനാൽ അവൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നമേ ക്രമീകരിച്ചുകൊള്ളും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നമേ കർത്താവ് കണ്ടിട്ടാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പോകണം ചില കാര്യങ്ങൾ അവളെക്കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ വലിച്ചു കീറി വെളിയിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് താൻ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആരും കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും കൂടിയാണ് കാരണം ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്കറിയാം അവിടെയെങ്ങും ആരുമില്ല പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പതിനാലാമത് ഒരാൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയത്തില്ല കർത്താവിനെയും കൂട്ടി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുവാൻ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടു പേര് പോയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോകണോ എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പോവുക വേണ്ടിയ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പക്ഷിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭൂക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു കാണും ശിവൻ പത്രോസൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണും കർത്താവ് രണ്ടു പേര് പോയാൽ പോരെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്ഥലം ഏതാണ് ശമറിയാണ് കല്ലേറ് വരും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശീമോനും മറ്റേ ശീമോന് എരിയുകാരന ശീമോനും പറഞ്ഞു കാണും അങ്ങനെ നിന്നെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ നിൽക്കാം ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പോയാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേരും കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരുത്തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വെക്കോ ഒരുത്തന് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട കാരണം യേശുവിന് ഇവളുമായിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യേശുവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ യേശുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയാവുന്നത് രണ്ട് പേര് പോകേണ്ട അടുത്ത് എന്തിനാണ് പന്ത്രണ്ട് പേര് പോകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാമാമായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവല്ലോ പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ മുന്നമേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്നു അതായത് കർത്താവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദ മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ ഓതറൈസേഷനിലും നിയന്ത്രണത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് തിന്നുന്നു എന്ത് ഉടുക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എതിലേ പോകുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കർത്താവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ആരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പോകണം ആരെയൊക്കെ കാണണം എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വായിക്കണം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കണം എന്തുടുക്കണം എന്ന് വരെ പൂർണ്ണമായും അവനിലായി കഴിയുന്നതിന് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിന്നിലായി തീർന്ന് നിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാധാരണ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് റമ്പാപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എടുത്തത് പൂർണ്ണമായി നിന്നിലായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും പോണ് ശരീരം മുഴുവൻ കൊടുക്കണം സാധാരണ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി ആയിത്തീരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ
മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു കർത്താവ് എന്നിട്ട് കെണ്ടുങ്കലയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ എനിക്ക് അല്പം കുടിപ്പാൻ തരാമോ അപ്പോൾ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ആ ആളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോടൊത്തോ അവരുടെ താഴെയാണെന്നോ നമുക്ക് ബോധ്യം വരണം സാധാരണ ഓഫീസുകളിലും കമ്പനീസിലും ഒക്കെ ഒരു ബോസ് തൻ്റെ കീഴാളിയോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അതോറിറ്റേറ്റീവാണ് യേശുവിനും അതോറിറ്റിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് അതോറിറ്റിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൂസോയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ തലയ്ക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പട്ടക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു വാചകം ഇപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാർ ബലഹീനായ എൻ്റെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്താൽ കർത്താവ യേശു ഷിഹ എൻ്റെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നു എന്താണ് അധികാരം സാധാരണ ലോകപ്രകാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരധികാരമല്ല യേശുവിൻ്റെ അധികാരം യേശുവിൻ്റെ അധികാരം കർത്താവ് പെസഹാ ദിവസം തൻ്റെ തുവാല അരയിൽ ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് കൊടുത്ത അധികാരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അധികാരം സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ അധികാരമാണ് ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് അല്ല ലോകപരമായി കാണുന്ന ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ അധികാരമല്ല ഒരാളുടെ കീഴിലൊരാൾ ഒരാളുടെ കീഴിലൊരാൾ അങ്ങനല്ല ദൈവീക അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വതന്ത്രരായും എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറ മറയാക്കാതെ കർത്താവിന് ദാസന്മാരുമായി ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പോലീസിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സ്വതന്ത്രരായും എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറയാക്കാതെ കർത്താവിന് ദാസന്മാരുമായി ആയിരി ആയിരിപ്പിൻ അതേസമയം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കർത്താവിൽ സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു എന്നും പോലെ സ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശമരിയാശ്രീയോട് കർത്താവ് എനിക്ക് അല്പം കുടിക്കുവാൻ വെള്ളം തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളെ കുംഭസാരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഇവനുമായിട്ട് എനിക്ക് സംഭാഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് അവളുടെ ബോധത്തെ കർത്താവ് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ലിത് അടുത്ത വാചനം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സ്ത്രീ അവൾ അവനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നീ യഹൂദനല്ലേ നീ യഹൂദനായിരിക്കേ ശമരിയെ കാര്യത്തിയായ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ വചനം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ശമരിയെയും യഹൂദയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരിടപാടുമില്ല ആകെയുള്ള ഇടപാട് കണ്ടാ തുപ്പും കല്ലെറിയും ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് വേറെ ഒരു ഇടപാടുമില്ല ഒരു വർത്തമാനമില്ല ചിലർ പറയില്ലേ വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല അടി കഴിഞ്ഞുള്ള വർത്തമാനമൊന്നും പറയില്ല ചിലർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ശമരിയേക്കാർ യഹൂദനെ കണ്ടാലും യഹൂദൻ ശമരിനെ കണ്ടാലും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ശമരിയാശ്രീ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ യഹൂദനായിരിക്കേ യഹൂദനായിരിക്കേ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശമരിയാ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശമരിയാക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പന്നിയുടെ രക്തം കുടിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ വിചാരം നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഇകഴ്ത്തിയും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുമാണ് ശമരിയാ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ശമരിയാക്കാരെ യഹൂദന്മാർ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം പന്നിയുടെ രക്തം നിഷിദ്ധമാണ് പന്നി തന്നെ നിഷിദ്ധമാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് പന്നിയെ കണ്ടുകൂടാ പന്നിയുടെ രക്തം ഒട്ടുമേ കണ്ടുകൂടാ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുകയാണ് ഒരു ശമരിയാക്കാരൻ്റെയോ ഒരു ശമരിയരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതിലും ഭേദം പന്നിയുടെ രക്തം കുടിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു ശമരിയാക്കാരോട് ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശമരിയാക്കാർക്ക് യഹൂദനോടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് എങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ശമ്പരിയിലോട്ട് കയറി വന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നവനാണ് യേശു നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് 
കടന്നു വരുന്നവനാണ് യേശു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് യേശുവാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കർത്താവിനറിയാം കർത്താവ് എന്താണ് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവൾക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്നത് ഇവളോട് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം യേശുവിനറിയാം പക്ഷേ ഈ കിട്ടുന്ന സാധനം അതായത് കർത്താവ് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന സാധനം ഇവൾ ആവശ്യപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ അതിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കണം എന്നാലേ അതിന് വിലയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ഇവളോട് അങ്ങോട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ലോകപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെടുന്നത് ആത്മീയമായ ചില നൽവരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാനാണ് അത് ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ആദ്യം പിടികിട്ടത്തില്ല ശമരിയക്കാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ദാഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദാഹം ലോകപരമായ ദാഹമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവൾ ആത്മീയമായി ദാഹിക്കണമെന്നാണ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം നമ്മൾ ആത്മീകമായി ദാഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആത്മീകമായി ദാഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം ദാഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വേദ പുസ്തകം വായിക്കുവാനുള്ള ദാഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ദാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ദാഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ കൃത്യസമയത്ത് ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വചനധ്യാനം നടത്തുകയുള്ളൂ ഇതിനൊരു കൃപ വേണം ഈ കൃപയിലേക്ക് കർത്താവ് എത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ദാഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തന ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു എന്നൊരു വചനം കാണാം ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കാമോ നിന്റെ നിന്റെ നീർച്ചാലുകളുടെ എരിച്ചിലിനാൽ ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു അതായത് ആഴി ആരാ കർത്താവ് ആഴത്തിൽ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ നിക്ഷേപ രഹസ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുവാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിൻ്റെ ദാഹം അവൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തതും നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞതും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും എല്ലാം ഈ ദാഹം നമ്മളിൽ ജനിപ്പിക്കുവാനാണ് കാരണം ഇത് ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നീരുറവ ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ ഉറവ ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ ജീവൻ്റെ ജലം തരാം എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവളെ സമീപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ യഹൂദനായിരിക്കേ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ അധികം എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഒന്നാതെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനും ശമിലേരും തമ്മിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദൻ വന്ന് വളരെ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു സംശയമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവൾ അല്പം അകന്ന് നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതായത് നീ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് എനക്ക് വേണേൽ നീ കോരി കുടിച്ചാൽ പോരെ ശമരിയ സ്ത്രീ അവനോട് നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമരിയ കാര്യത്തിയായ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നാണ് അർത്ഥം യഹൂദന്മാർക്കും ശമരിയാർക്കാർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കം ഇല്ലല്ലോ അക്കാര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതിന് യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 